My name is Lucy Nadira Mbogo. Hello, this is uh, Eunice Jerry from New Life Mission Church in Ongatarungai. A family church, the Mountain of Healing. Uh, we have our annual women conference, which is always takes place once a year. Our theme for this year is Pursue, Overtake and Recover. It comes from First Samuel chapter 30 and verse 8. I take this opportunity to welcome you all on Wednesday 24th up to 27th August. And we will go through this. This time round, we are pursuing, we are overtaking, we are recovering all that the enemy has taken from us. It doesn't matter whether it is our health, spiritual bondages, families, we are recovering. We shall protect our possession, we shall be sharpened, and we shall be victorious. So come on, come on, this is our season, and we are doing it in Jesus' mighty name. Sauli. Kwa hivyo, Daudi alikuwa anatorokea nani? Sauli akayaga fade ya Philistine. Sideo, na ubakua kutakuwa na time uh, wakati, akapio na wale alikuwa naishi nae. Hawa adui wetu tunaona wanakuja kutupiga. So ni azima tuamuke, tuwete tufanya nini? Tuatafute, tuwa, you know, tukue na fita nao. And David akakua na kaeda na na timio yake. Ko a uh, dimu yetu kichwa ya, ya ujumbe wetu ni kusema kufuata pasu, overtake and recover. Hiyo ndio dimu yetu. Kama kupasu ni kufanya nini ni ku ni kukibiria au ni kufanya nini kwa Kiswahili? Kufuata, kufuata, kufuata. Na kutaka na kuteka nini nyara ile adui ameshukua. Na kwa hivyo, mutumishi Daudi alienda pamoja na this great army na pale walienda. Kwa njiri, Daudi alikuwa naishi na watu wengine. Saile alifika huko. Wale mkubwa wa jeshi akasema, tutaki Daudi hapa. Kwa njiri Daudi, anajua kupigana sasa. Na kwa njiri ako engineer ya igine si yake, anaesarudi atu, atupige. Na David kwa kumenyekea kwake, akasikia vile aliabiwa na, na iyo mfalme. Na kurudi gule, tunasikia nini litedeka saire alirudi. Kitu ya kwanza tunaona, alikuwa mtu wa kumenyekea, alikuwa mkubwa diyo nilisema, lakini akanyenyekea, na akarudi. Na kurudi kwake, diyo alipata iyo yote ilifanyika huko Silak. Amen? Kulikuwa, Adui yu, uh, saide walikuwa pade ile igine. Adui alikuja. Na akashukua kila kitu. Tuseme kila kitu. Watoto, mari yote, wakashoma nyumba, wakafanya yoyote. Lakini ikuwa mzuri. Lakini tunaona saide David, uh, Daudi alirundi. Haa ah, watu alikuwa nae. Na kwa hakika, washa ni wambie. Wakaansa kuria. Wengine wakaansa utu tampiga, lakini David akajipatia gufu. Akajipatia gufu kwa jiri ya weso wa mungu. Daudi alikuwa musha mungu, ukisoma history yake uko nyuma. Akasema mungu anaweza saidia. Na ikitu, vile Daudi na watu wake walikuwa nafita, 
aliamua hata kama iko namna hivyo nimechoka watu wamefanya hii watu wamefanya nitafuata mali yangu yote watoto wetu nitafuata kila kitu adui amenyakua nitafuata na kachukua na uh, ame yake wakaenda waikuwa 600 kwa njia wengine wakashoka wakaka lakini wa 400 wakaenda naye ni era mia uh, ine wakaenda na yeye lakini kuna kitu kimoja wakienda kufuata hii mali yao kufuatilia walikutana na mtu mmoja alishindwa na kwenda safari kwa ajili alikuwa ameumia akakaa na hiyo mtu alikuwa amekaa siku gapi hapo siku tatu bila kukula Daudi alikuwa mtu mzuri kama ni mtu mwingine angesema wewe Egyptian nitakuua ulikuwa adui yetu lakini alitumia hekima yake usaidizi wangu unatoka hapa kwa nani kutoka kwa huu mtu akampatia shakura akampatia maji na tunaona alimwambia siri yote ilitendeka hapo Silag uh, akamwambia wamepitia hapa nitakuonyesha naye akamwambia niambie nikikwambia siri utanyua akamwambia sitakuwa na wakaenda na Daudi na watu wake wakaenda na wakafikia watu wakakuta wamekaa chini wanakula kitu chote ile walikuwa wameipa kule lakini wakakuwa na ushindi lakini kuna kitu kimoja Daudi alifanya alitafuta uso wa Mungu he inquired from the lord <coughs> na hii ilinifundisha kwa kila jambo tukifanya ni lazima tutafute ni lazima tutafute uso wa Mungu atuambie ni sawa twende na hapo tunaona Daudi aliambiwa nimekupatia rusa enda na utafauru wafuate fuatilia hiyo mali yenu na utapata na hiyo ndio ilitendeka Mungu alimpatia ushindi na Saida nilikuwa natafakari hii maneno nilikuwa nasema hata sisi tuko duniani so long we are in this world ni lazima tupatane na vita tujue kweli kwa hii safari tuko na vita kwa ajili Mungu ako na mipango yetu mzuri sana hatima yetu ikuwe ya maana watoto wetu wabarikiwe tukue na nyumba safi tukue na kila kitu lakini adui ako hapa kutufuata tusipate ile kitu Mungu alituambia na ni lazima kama mama wa Kristo kama sisi tuko hapa ni lazima tuamke tupigane dio tukuchukue ile Mungu ametupatia tukisoma na itaulisa media watuwekee first peter 5 feet petro wa kwanza kifungo ya tano mstari wa nane tafadhali tuweke first peter 5:8 be alert and of sober mind your enemy the devil plows around like a roaring lion looking someone to defile amen be alert ni lazima saa yote ukue ukijua adui anaweza kuja anytime wakati wote ukiamuka ukilala ukitembea kwa barabara utaona utakutana na adui na hiyo ni neno la Mungu inasema the enemy the devil the enemy anaitwa nani kwa ki, kwa ki adui ako hapo masaa yote 24/7 kuona ile kitu yote unafanya unatenda aone wewe utafika mwisho atakuwekea vizuizo usiende nini bere utafuta ile kitu alikupatia na hii neno be alert to be alert kwa Kiswahili ni kusema nini tusaidia nini ukae shonjo ah ingine ni kusema ka gagari gagari ndio si ndio ka gagari anaweza kuja saa yote si ndio gagari hii left and right anaweza kuja masaa yote washe ni mwambie adui ako kwa jia saa yote 24 hours na kama wewe bado kaa vile anataka atakuweza amen lakini kuna neno moja napenda sana Yesu Kristo saile alikuwa anaenda akasema amen na yakasema John 16:33 
Niweke, niweke. John na kumina sita, mustare wa ishirina tatu, niweke. Haka sema, as long as uh, tukikuwa hii dunia, ni lazima tupate shinda ya adui. Ni lazima akuje. Amen? Nae anasema, I have what? I have told you these things so that in you, you may have peace. In this world, you have trouble. But take heart, I have overcome the world. Iyo ni Yesu anasema, anabia sisi tuko kwa dunia hizi. Anasema, I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I overcame. Anasema, Yesu Christo anasema. Kwa hii tukiishi hii dunia, ni lasi matupatane na shida. Lakini Yesu anatuabia, ata ya likuwa hii duniani. Na adui alijaribu kumweka kwa majaribio. Muna kumbuka sahiri alikuwa meda kuomba siku albaini, akitoka huko. Adui alifanya nini? Adui alimujaribu. Haka sema, wewe unasema, wewe ni mutoto wa mungu. Na kwa jibu unasema, wewe ni mutoto wa mungu. Fanya nini? Kitupe pada shini, hata kushukua. Na yesu wakatuambia kwa hiyo mfano. Hata mimi nilipitia hiyo majaribu. Lakini hata hii, mutakuwa watu wa ushidi. Na ya haka sema, tukaya chojo hiko amesema hapo. Petro wa kwanza wa. Uh, chapter 5 kwa uh, mstari wa nane ukae chojo ukae ganga every minute every second ujui ni wakati gani adui ako kwa hapo kukusigira juu shini up and down and God is good mungu wetu ni muema na yesu kristu akisema hivo si tutakuwa watu wa ushindi hata fide adui agikuja ayikuja kukujaribu wewe kwa nyumba yako Kwa, fai, kwa pesa yako, kwa watoto wako, kwa huduma yako, kwa watu wenu. Atafanya ata nini? Ata kuja. Lakini washa ni mwabia kitu kimoja. Adui, akuji kwa ule, adui ni nini anafanya? Anakuja kwa ule, anaona, hako na matarajio mzuri bere yake, kuna hatima yake, iko bere inaendrea vizuri. Wewe di atakufuata. Inas, inasemekanga hivi. Ila muti, iko na matunda. Hata tukio na kule nyumbani. Adui ya likuwa nafanya nini? Ile ina, akuhusa. Lakini ile ikona matunda, alikuwa nafanya nini? Sidiyo. Kama wea, um, kama mokristo, unapenda, unabeba matunda. Kwa hakika, adui ata kufuata. Lakini nategemea wewe, ukona musimambo gani? Which is your position? Where are you studying? Umesimama wapi? Umesimama wapi? Nilifraya sana saida nilikuja this morning, asbui. Nika kuta intercessory people walikuwa mesema. Na hiyo neno ilikuwa hapa have written it here. Ephesians 6. And maybe a media muniweke tusome. Mungu anasema, kama tunataka kukua watu wa ushidi, ni lazima tufae uh, nini hii ya, si, uh, ya siraha. Siraha, sidiyo, ni lazima tufae. Tukia the day and night, usiku na mshana. Therefore, put the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. That is the word of God. Iyo ni neno la mungu. Anasema ni rasima. Iyo yote najua tunajua the armor of God. We know that one to the dwell on it. We have to wear the armor of God. Diyo tukue watu, wakufanya nini? Wakushida. Tufaya maio ma, ma, mafazi. Amen. Ni ya mungu. Ya siraha. Kwa jiri, adui, atakuja saa yote, atatuerewi ni saa gapi. Amen. Na kwa hivyo, hapa tutaedra kujua. Mungu anatuabia tufanyi na muna hiyo. Ni lasi matujiadae. Ni lasi matujitarisho. Ni kuwa naona kama hao, uh, Daudi na timu yake, Wakienda kure kupigana. Walikuwa wamejiada. Waka, ata Daudi akaurisa nipatia hiyo epido. What do we call it kwa kiswahili? Hiyo kitu alimtisha diya edefita. 
by vera si ndio wakajiada na kama sisi wa mama wa Kristo siku ya leo Mungu anatuambie tufanye nini tujiadae si kazi rahisi ni lazima tujiadae hakuna kitu itakuja kukituia lakini hizo vitu adui atareta lakini itategemea tumesimama namna gani tumekutwa namna gani kwa ajili tujui ni saa gapi adui atakuja si ndio ukienda hapo amekuweka mtego anakuweka hapo unakuta mama hapo ameukanyanga ile ujui si ndio unasema aidru sasa Mungu wangu nimweke shimo sasa ni mimi na wewe hapo uko wapi uko sadia gani uko unaona hapo unapotea na hiyo si kadri na mapenzi ya Mungu ila kitu nimeona adui kama anakuja kutujari, kutujaribu anatumia ila kitu wewe unapenda sana either watoto wako bwana yako rafiki yako anakufinya ana through kwa kwa fedha ufinyike ufinyike useme huu Mungu natumikia ako wapi mi nitatumia shortcut nifanye na hivi lakini Mungu anatuambia kukuwa na ushungu na mna gani ikuwe na mna gani si mama imara na Mungu atakupigania kwa ajili ya neno lake anasema ikuwe na mna gani endelea tu niko na wewe mtoto wangu itakusaidia na utatoboa lakini sasa kingine tuna, tunafanya nini tunashindwa inakuwa gumu ingine unasema ai Mungu wangu hii siwezi pita lakini adui hako tu anatufuata anatufuata lakini sisi tutufanye nini tutukae shojo we take our position in the right way kuna mfano mmoja nitasema na hii ni kuhusu msichana mmoja kwa biblia tukisoma kitabu ya mwanzo 44 na ine, na ine, mstari ya 21 na moja. nitaweza kusema hapo that uh, Jacob alikuwa na na, na binti mmoja ndoto yake tunajua historia sana ya Jacob ya Yakobo alikuwa ametembelea anko wake Laban in, in Aram lakini kulikuwa wakati wa Job wa, wa Yakobo kurudi pale walikuwa anaishi na Esau na saa ile alienda huko wakafika vizuri wakaanza kuendelea na saa ile walianza kuendelea wakifika hivi hiyo msichana yake anaitwa Dina akatoka nje kwa kijiji alikuwa anataka kuangalia nini nini inatendeka hapa akienda saa ile alienda alikutana na adui ile kali sana na hii adui ilimfanya madhara repi akarepiwa na hiyo kitu ilikuwa baya kwa historia ya Jewish in Israel kwa Israeli ilikuwa kitu kibaya sana lakini saile alifanywa na mna hivyo wa baba yake ama alikuwa na hii kijana alikuwa namtaka alikuwa anaitwa Shekem alikuwa anampenda sana lakini adui alizuia kwa namna ingine hiyo bibi alikuwa anataka akupata lakini wadu wa hii msichana anaitwa Dina walikuwa wameenda huko shaba, mashabani. Saida walikuja wakasikia. Uh, dada wetu amefanywa hivi. Wakasema hii kitendo si kizuri hapa kwa Israel. Lakini unaona vile walimfanya Hawa baba wa, wa hii kijana akasema, "Ile mali yote unataka ku, ni kupatia nitakupatia." Baba yake atapatia baba ya kijana na kafanya namna hivyo lakini saa ile vijana wake walikuja walisema Mungu amesema sisi na watu tuwezi kuwa kitu kimoja akasema ah watu bado tairi lakini sisi tuko lakini ile kitu tutafanya tutawadaganya na wakadaganywa wakaapiwa ile kitu yote mnataka itawapatia lakini mnataka msichana wetu lakini lazima mkue kama sisi wakaambiwa ni lazima mtaeri na wakakuwa wakasema ndio tunataka msichana na tutafanya hivyo 
Wakasema sasa tumekuwa kitu kimoja. Na wakafanya hivyo hata baba yake na, wasita, na, na vijana wake. Na kuambia adui alikuwa awametaga hivi. Saida walifanya namna hiyo siku ya tatu. Wakutaeri. Uh, Akasema hivyo wakati mzuri ya kuwapiga na kuchukua mali yao. Na kuambia walikuwa na ushungu mingi sana. Siku ya tatu unajua mtu alikuwa namna hiyo awezi wakakuja wakawapiga hawa walikuwa hawa wengine walikuwa wachache sana lakini hawa walikuwa wengi lakini walishidwa kwa ushungu na hiyo ushungu ndio ilikuwa naona saa ile we uko na ushungu sana hawa walikuwa siku ya tatu saa ile ushungu imekuwa kali sana kwa maisha yako adui atakuja na atakushika unaelewa lakini ushungu kwa maisha yetu iko namna mingi, si ndio? Kuna ushungu wewe bwana ulinifanyia hivi. Watoto wangu walifanya hivi. Kuna ushungu kwa roho zetu. Wakati mwingi hata ukiona kama ushungu uonde pengine watoto kwa media, unaona uwe aliwawa, hiyo kitu inaingia kwa ushungu. Ushugu. Saa ile una inategemea. Saa ile adui anakuja kukushika wewe. Umesimama namna gani? Uko na ushungu kwa roho yako. Ni nini hiyo unashikilia? Kuna kitu unaweza shikilia. Naye adui atakuja na kutega. Saida uko wiki. Saida umefika mwisho. Adui ndio atakuja na atakufuata na kushikilie. Na Mungu anatuambia wakati wote tusimame imara. Ijarishi ushungu. Ijarishi huyo alisema huyu na huyu akasema hivi na hivi. Ukasikia kama utaaguka. Mungu anasema have strength. I'll be with you. Eh? Usijari. You are my 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 whatever. Nakupenda wewe mtoto wangu. Tunakupuka Jehoshaphat. Alikuwa amesikiriwa na ni lazima tuone watu vile walikuwa na shidwa ndio tuone kwa maisha yetu vile tunatakiwa kufanya. Naye akaambiwa adui wamekusigira. Uwezi fanya kitu walikuwa walikuwa wamewekwa katikati Jehoshaphati unajua second chronicles 2017 ukiendelea kusoma hiyo utasikia hiyo naye akasema nao unaona umefika mwisho hakuna kitu kingine unasema adui washa akuje but inategemea wewe wewe usiano wako na Mungu uko na muda gani kwa ajili kuna vita wewe utapigana Mungu ndiye atakupigania kwa ajili ya fasi ile wewe umejiweka. Wewe uhusiano yako na Mungu. Mungu anakuja anafanya miracle. Na tunaona hapa Mungu alitenda mjusa. Akaambia akaona aanze ku praise and worship. Lakini kuna mahali Mungu Jehoshaphat aliuliza Mungu. Mungu niendelee kupiga hii adui. Akasema hapana. Don't go. I am with you. Akasema that uh, hii vita si yako ni yangu. Ni kwa ajili ya nini? Jehoshaphat alikuwa mshamu Mungu, alikuwa naogopa Mungu. Hata ile kitu alitenda kwanza saa ile alisikia adui alikuja. Aliambia watu wake to worship, you know, to abudu Mungu. We place God because alijua uwa, mimi usaidizi wake unatoka kwa Mungu. Amen. God is our strength. Kuna vita tunaweza pigana, kuna ile ingine Mungu atatupagi, atatupigania. Lakini hiyo inategemea where are you founded? Umesimama wapi? Ndio Mungu afanye nini? Akupiganie. Our cross it must say with God. God will come and fight for us. And he said, "Where is your position? Where what is your heart posture? Where are you standing?" Anasema, "Simama imara. Adui akikuja nitakupigania." And he will do so. And uh, Mungu anataka sisi tumfuate na tukae. Na tumeona hapa tukienda juu chini adui ako. Saa yote ni kuprepare. Tukijua adui, yes, to prepare na maombi. Lakini kuna kitu sisi hata sisi tunatakiwa nini kufanya hata kama tunaomba. Na tena hata hiyo maombi inategemea hiyo maombi iko namna gani. Ukisoma Isaya Isaiah 1 verse 18 there verse 16 there 
could maybe have a worker. As far as, uh, either 15 or 16 there. In a summer, aha, uh -huh, good, thank you, Lord. Wash and make yourself clean. Take your evil for this out of my sight. Stop doing long. I am going. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up because of fatherless. Up a better yuma yuma. We can see how, where it says, oh, there is when. I saw 1.15. When you spread out your heart in prayer, I had my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not, I am not listening. Your hearts are full of blood. That is one condition God is saying. Tunaisa opa, lakini mungu anasema nini? Anaisa fisha uso wake. Kwa jiri, hatu setu siko na mna gani, siya no wetu uko na mna mna gani. That is the word of God. So, vita najua, tutafanya nini na maobi, lakini nategemea ni maobi aje, iko aje, iyo prayers. How are these prayers before the eyes of God? Offer, Uope mingi sana, uleta sacrifice, uleta kila kitu, lakini mimi sita sikia. Uso wangu utapata na nae kwa jiri ya dadi. So, mungu wetu anatuabia, tukae kadri na mapensi yake, tatakuwa watu wa ushudi. Ida ikine, ni kusoe ya mungu. Tunasoe ya mungu, tunasoe ya mungu. Tukisoma kitabu ya kubu kubu, judges, na ito hivo. Wa, wa musi, kumina sita, kutoka mstari wa ishirini, all of us tunajua maneno ya Samsoni. Samsoni alikuwa na hatima mungu, alikuwa amempatia. Na yake ilikuwa ya kuridi wana Israel kutoka fita ya wa Philistine. Lakini, iyo hatima, the purpose God has created him, it never came to pass. Kwa nini alitegwa? Munajua saire alikuwa kwa tubo ya mama yake. Mungu alisema, you are separated for me to do this work for me. Mungu alisema, we ni wangu, nime kushahua, ukue wakuridi, wana wa Israeli, kwa kupigana na fita wa, wa Philistine. Lakini, hata akabia usikuyu ya maziwa, usikuyu ya biret, kwa jiri we umeshagulia, you are separated, you are chosen. Lakini tunaona, Alitegwa na adui na kumarisa hatima yake hii ukuja, kuku, ukuja kukufika. Kwa jiri ya nini? Hii daraira alikuja na kamdaganya. Sidiyo? Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Haka muambia. You know? Niambie. Daraira na muambia. Niambie. Awa Philistine. Itafanya nini? Ndiyo. Nini? Wabia siri kwa nini uko na nguvu mingi sana hii ya kupigana. Akamwambua mara ya kwanza ya pili ya tatu sitaki kupewa sana. Akasema nini? Baadaye finally akamwambia akamwambia wewe unasema unanipenda na uniabi. Baki ajiri kwa ajiri alikuwa anapenda nani Daraira akamwambia siri yote. Na saide adui alikuja kumfuata hao wa Philistine. Akashindwa Yae alikuwa na amuka, mara ya kwanza, na gufu ile mungu alikuwa na mpatia. Mara ya pili, haka amuka the same. Mara ya tatu, haka amuka. Mara ya ine, the princess of God had already departed from him. Gufu ya mungu ilikuwa imemuwasha. Unaona familiarity. Unatebea visuri na gufu ya mungu. But katikati, unaona ukoshini. Westoboa, the princess of God depart from you. Kwa hivyo, kwa dada, ni lazima tuangalie loho setu in a beauty. Ila saa, adu ya ikuja, tutashidwa. Na tunaona Samson alishidwa. Kwa jiri ya kusoe ya mungu. Si mungu alinsaidia jana. Na leo, na kesho atanisaidia. Haka relax hapa. Lakini tunaona utukufu wa mungu. The presence of God ilimtoka kuwake. Uwepo wa mungu ulitoroka kuwake. Lakini, kuna kitu kimoja alifanya. Alisema mungu wangu, nipatia another chance. Wa, uh, muda mwingine mungu. 
Na Mungu akasikia because alimuomba. Na saa ile alifanya hivyo. Ilisemekana aliua watu wengi sana before ile alikuwa huko bereni. Lakini kuna kitu kimoja ilitendeka. Alikufa kifo kibaya. Kwanza saa ile alipigwa na Wafilistine, alikuwa amengolewa macho. Baadaye tuliona what happened. Atayaga kufa. Alikufa alikuwa na scar na kirema. Unajua kirema. So, Mungu anatuambia, tukae ndani kwa uwepo wake saa yote. Si rahisi lakini lazima tuamue. Tukae ndani na mapepe na ma, mapensi yake. Tukue watu wa kufanya nini? Wa kupigana na tutakuwa na ushindi. Sasa tunajua kuna maombi ni lazima tujiprepare sisi wenyewe. Tutapigana hiyo vita namna gani? Ni lazima tuulize Mungu, Mungu niende aje ili vita yako au ni yangu. Lakini ukikuwa rafiki yake utatoboa. Hata atakwambia usipitie hapo, kuna adui inakuja. Unajua hiyo msichana yako kuna kitu anafanya. Ukienda bedroom yake utakuta kitu na itakuambia kumbe vile nilikuwa naona msichana wangu ni msichana mzuri. Kuna kodom, kuna cigarette, kuna sigara, kuna nini? Wao we unaona kitada yake lakini ukienda na huko chini ukatoboa vitu. Sio ni Mungu anakuambia hiyo maneno. Mungu wetu ni mwema. Hata kutafutia kwa siri ya kuambia ina ina tedeka. Hata kwa maliji, maliji yako inapiganwa na, na adui. Lakini atakuambia unanipenda. Na sitaangalia ukiangamia. Hivi na hivi inaendelea. Na nda kuletea suruhuzo hivi kwa mko, kwa nini? Kwa mkono hivi. Au kwa doto. Hii na hii na hii na hii. Wadada wa nataka kusema nini? Hii vita ni kali lakini itategemea sisi wenyewe tuko wapi tumekaa wapi tukisoma uh, saburi na tatu, hapo mstari wa 16 hebu tuwekee hiyo psalm 33 verse 16 amen that god ee inasema hivi psalm 33 verse 16 inasema that mfalme ashidani kwa jiri ya ile ami ako naye weka kwa kigeresa please i'll do that i'll do the rest sounds that okay aha uh-huh. no king except by the size of his army no warrior escape by his great strength munasikia hiyo vile inasema a horse is a, mm-hmm. no king is oh yes a horse is a faint hope for deliverance despite all its great strength it cannot save ili kusema namna gani we ukue na vitu sote ile uko nazo ijarishi ni nini kama hii mfalme daudi alikuwa naabiwa farasi sikuwe biki sana naye anasema mungu anasema ukuwa na, na, na farasi elfu kumi. lakini hata ukuwa na ushidi si kwa ajili ya hiyo farasi ni kwa ajili ya nini ya nguvu yangu amen kwa hivyo tukue na nini yote tuko nazo tumejichikia we mwenyewe tutafaulu sisi na nguvu zetu au mali ile tuko nazo au vile tumebarikiwa hapana ni nguvu ya Mungu kwa hivyo ni lazima tukatifeti tupalilie roho setu na saa yote tuone tuko kando na mapensi ya Mungu kwa ajili tujui adui atatoka saa gapi tujiadae kabisa usiano wetu na Mungu ikuwe kamili amen kuna ingine uko na ushungu vile niko nasema ushungu hata ukienda kuomba uwezi omba kwa ajili ya hiyo ushungu Mungu anasema hata wakati wote out of season or season eh Si sonsi naitwa je? Aha. Majira yote mazuri na mabaya Mungu anataka tukue one level. It doesn't matter. Naye Mungu anasema hata wakati wa mgumu nishikirie tu za kushika. Bwana amekutesa juu chini. Amekufanya ame, ame vitu ile ta ujui. Ndio adui anakuja ame, anyemerea wewe hivyo. 
ukienda pale akashuka yako kwenda kuita Mungu uwesi fajiri uko na asira uko na uchungu lakini Mungu anasema ikuwe namna hiyo simama imara amen tusimame imara wacha nimwambie kuna mama moja huko Hollywood alienda kutafuta uso wa Bwana na saa ile alikuja kwa nyumba Bwana yake kulikuwa na kulikuwa na baridi sana Bwana yake akafunga akafunga mlango akamwambia rudi pale ulikuwa sitaki kuona hapa and that it is winter ilikuwa baridi sana 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 hiyo mama alichukua akakaa akakaa hapo tu na akalala hapo tu akafumilia akutoka kwenda kutafuta mahali alikaa hapo akajua ini nyumba yangu na sibe storoka ni lazima nikae hivi Mungu alinipatia sasa mzee kwa muka asbui anamuona amelala tu pale akuenda vile alikuwa amemwambia naye bwana yake saida bwana yake alifungua mlango hivi alikuwa anaenda job akampea mpesi wangu hane yangu usiende kabla kuywa shai na saire na kwa hakika saire alirudi akasikia vile beautiful word maneno matamu beautiful words you know akaweswa na akagoja hiyo shai na kutoka hapo akaokoka akasema kama ni huyu nilimfanya hiyo vitendo sote lakini ameniweza kwa kukuogea kuzuri saida umekasirika umefanya kwa wow 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 Mungu anasema beautiful words amen hata kama ni mwenzako amekukosea usamehe kama jana kwa jinsi kwa ajili ya mpesi wako wa rafiki yako ni kwa ajili ya wewe uhusiano wako na Mungu ujiandaa adui akikuja wewe uko tayari ina beauty tunaangalia hiyo picha ya, ya inje beautiful 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 but the most one we tunataka tuangalie ina beauty of our heart roho zetu tumesimama wapi lakini si rahisi and uh, niesa naesa kusema a few of things tungestaka tukue tukifanya si ni lazima tujue tutapigana aje vita ilikuja ya kwanza ukiamuka kama mukristo usikae dogodogo amuka vile prop up that one inasema amuka mapema ongea kwa siku mwambie mungu hii siku itakuwa na mimi connect with the god connect with our god saa yote in the morning very early in the morning utaanza kukua na siku jema unasema ile adui napata kwa ajili ya baba wangu niondore na atafanya hivi na watu wako waweke ndani ya blood ya Jesus Christ. Ile ingine namba 2. Kama vile umekuja kwa hii mkutano kusikia other minister servant of God watumishi wa Mungu wakiongea. Ukisikia iko enda kwa ajili utajegwa. Roho yako itakuwa nini? Itakuwa revived. Tunasema boosting. Habit of boosting your spiritual life so that you will be you will be able ukuwe na nguvu ya kupigana boost <coughs> Kuna time tulikuwa tunakunywa hii Rukfeld. Mnajua Rukfeld? Si ndio? Tuza boosting your health. Ku boost ndio kuwe na afya njema. Si ndio? Na ukuwe na energy. So hii point number one hiyo ya maombi kwa muka mapema kuomba lakini kuomba vile una, unajua you are communicating with God. Unapewa Mungu na kupenda Mungu wangu. Unajua vile utaomba. Ukikuja kama hapa urudi kama vile iko ukisikia kuna mkutano mahali enda utapewa a booster amen haya na sasa ya tatu tunakuwa so busy up and down every day kuna time unaweza kuwa unaamuka paka jioni hata hujifika kulala unalala hakuna kitu umefanya traffic jam traffic jam in our life jam kwa maisha yetu ni lazima hata kama tuna na hiyo traffic ya maneno mingi sana tutoke step out of the traffic amen utoke hapo kwa hiyo maneno mingi dakika 10:20 half a quiet time with god reference our god usikubali asubuhi paka jioni kuru 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 up and down hiyo ikue hapo amen and god is going to do great and, and great things hapa tumesikia another booster ana imesemwa hapa ile sako uko naye hiyo inakuwa ya muhimu sana ule ma, ule mtu utamwambia mkikutana na yeye atakwambia kitu ya kuinua wewe anakwambia utaenda akiamini 
maybe in Ibisha, when God allow, I'll just say, four people you need in your life, and at that time, I'll pick Anthony away. But he's another booster. You know? Kumwabia, Sister Jane, Sister Mercy, that time, umbeweza uko na ushugumi, ni ombea, nata kuombea, nata kuwabia mtoto wangu, kaa hapa, you see? Now, ya, ya tano, acknowledge God every day. Mara saba, mara kumi. Ambia mungu wani mungu wangu, bila wewe si wesi. Ambia mungu wangu. Wewe diyo ni niumba. You are my source. I depend on you. You are my, I depend on you. You are my sustainer. I cannot do without you. Ukisema, you know honey, I cannot do without you. Uya mucho atasikiaje. Atasikiaje ata kama ni your husband. You know in this world, I cannot do without you. Sini ama kupatia heshima sana. Unaona anakupenda, atasikia, oh, hata kikufanyia vitu, atakufanyia na upendo. Amen. Ila ikine, ya David, David alikuwa, alikuwa na acknowledge mungu. Kisoma Psalms 42, verse 1, Psalms 119, 164, Psalms 37, verse 4. Utasikia aki acknowledge mungu. Acknowledging somebody ni kitu ya muhimu sana. Acknowledging God all the time. Ila ikine, ni kufanya nini? Kupractice. Vila Yesu Kristu alikuwa anafanya. Alikuwa anatega wakati anaenda around the place. Be alone somewhere, once in a while, God is going to do great and mighty things. Ile igine, vile tulisema, kunda vita yako ya kupigana na ile igine uwezi. Be quiet, and God is going to do great and mighty things. And then learn to say no when it is no, and say yes when it is yes, not to be double-binded. Matthew 26, 6. Amen. Ila igine ya mwisho, every day. Tunasemanga maneno ya roho mtakatifu. Washani ni muambie. Saile sisi wote tuikuwa wa kristu, tulijawa na roho mtakatifu. Lakini inategemea the environment tuko. Kuna time, anayasa toroka. Munajua gaigo? Sidiyo? Na ya mungu na tuwabia. Every day, muambia akujase mupia. Every day in the morning. Muambia. Mupia, mupia, mupia. And God is going to do great and mighty things. Then read the word of God. Know who you are. You have got power within you. God has given you. But, umepewa anawewe ushukue. Luke 10, 17. God has given us power and authority. Tumepatiwa. But, it is not easy. Inategemea, where are we planted? Tufo, tumepadwa wapi. Amen. Tumepadwa wapi. Cross it, man, say, with God. We are saying to prepare yourself. Kujianda kupigana na fita. Fita tumeabiwa na petrol. Fita iko. Ni sisi tujua iko. Tujua tutapigana na mlagani. And God is going to fight for us. Because he is a faith of God. Iyo habis ukisoma ni ya muhimu sana. Ila ikine that is itaeta pamoja. The armor of God. The armor of God. So adui ata saire anakuwa anatu anatu jaribu hivi hivi tutakuwa watu wa kwanza kujua spirit of discernment eh huh? mungu atatupatia adui aikuja tutajua na hakuna kitu itatusumbua duniani na hatima setu sa watoto wetu hata nini mungu anatuambia tutatoboa tukikaa kadi na mapesi yake tukue watu wa kufanya nini wa kupigana we have to fight to contend with what god has given us and also knowing how to speak good words. Unaona kulikuwa na, kulikuwa na mama mwingine pia. Na hiyo mama, wana haki alikuwa nafanya kasi bali bali. Lakini, alikuwa na mtumia pesa. Lakini mama alikuwa na shimu. Nisamani alikuwa na shimu, alikuwa, alikuwa na weka hiyo pesa hapo. Na kwa jiri alikuwa na shakura, alikuwa merima. Ile pesa alikuwa na tumia kawana ni vizuri asef. Ali safe, ali safe. Sa hile mse, ali retire, akakuja na kamuonyesha idio pesa. Pesa ilikuwa mingi sana. Waka jeka, wakafanya nini, no alikuwa wanajua mungu. They were saved. Lakini washa tu. Mse, akawana dio amefika. Akasa hao, kulikuwa mama bahaidi hika ziyote ya kujeka na kufanya nini. Akansa kwenda na dogo dogo yake hapo. Akansa kwete pope. Lakini mama akasema, hapa hakuna pope itaigia. Mimi ni miokoka na jua yesu. Ni lasima usimame imara. 
useme hii hii itatendeka wako hawefa hata kama ni bwana yako kwa ajili unajua hata tukienda biguni ako hapo na wewe peke yako tu kwa hivyo ni lazima urithe naye mama akasema hapana naye msee akaona hapa maisha ni ngumu sana ila kitu tafanya nitaenda ukae kule kwa nyuma ile huko na kashungwa yangu na akakaa naye mama akakana na akaendelea kufuatilia mungu yake hiyo kitu ikimjarisha lakini siku moja akakuja kutembea akapatiwa chakula na very nice beautiful plates Saida alipatiwa ya kwanza unajua alifanya nini? Shaku, akashukua chakula akapi aka throw kwa mama ikaenda kwa kwa ukuta. Lakini mama istadi ya kukasirika au alie alienda akapagia hiyo kitu akashukua na baadaye akaenda tena akaleta chakula kingine akapatia mse. Na mse akakula. Nasema nini? Midomo yako na habiti yako ile iko naye ndio itakusaidia hata kama neno migumu. Kwa ajili kuna kitu kimoja unalilia roho yako. Mwingine anasema mimi siwezi fanywa namna hiyo. Eh unasema hivyo na uhusiano wako na Mungu wako ni lazima ikuje bere. Si Amen. Matamuzi mazuri. Amen. Ni lazima tujiandae vizuri kwa roho zetu. Tupiganda hii vita. Na Mungu wetu atakuwa wa kutupigania na siku ya leo ningesema tuko hapa mungu anasema we put that full of armor in a hiyo ya siraha ina contain hiyo vitu sote tukae kadi na mapensi ya mungu ndio ile kitu mungu ametujari ametuambia ikuwe kufika hatima yetu ikuwe kamilifu our purpose in this world watoto wetu wabarikiwe kuna ikinya unasimama imara unasema Mungu umesema hivi. Umemtapatia mamlaka na hii. Mtoto wangu atapotea. Atakaa na mimi. Na Saida amekuja amerewa paka hapa. Unasema mtoto wangu karibu lala tu. Si kuanza kutukana hapo kumpiga rudi pale ulikuwa hapana. Asubuhi yake mtaogea. Na we saa hiyo unasema itatendeka. Itatendeka hapa. Hii mtoto wangu atapotea. Na saa hiyo adui ana nafasi ya kusema unasema nini wewe? Osha adui aseme unasema we, wewe ni nani wewe? Na ulikuwa pale ukifanya hivi, ulifanya hivi ukatukana mwingine, ulifanya namna hii. Ila kitu nataka kusema. Pasu. Overtake. Overcome. Ila yote tuko naso. Ni lazima tukuwe tumefaa silaha. Amen. Na ni lazima tujue nini hiyo? Tukue watu wa kushinda. Amen. God is good. Tupitapia Mungu makofi. He is a good God. He is a faithful God. We have to fight. We have to contend with him. And so that is the word of God. Amen. We learn to walk with him. And he is going to do great and mighty thing because he is a good God. So we remember the armor of God. We remember all those habits we created them you know kisoya habit ukisoya 5 kifika na muka naomba 6 kifika hivyo you know kama mtu amekosea unamsamehe ila kitu ya muhimu ni hapa in a heart walking in the will of god it is not easy but si laisi lakini ukitembea na mungu atakupigania amen na siku ya leo tuko hapa kwa conference tumefundishwa namna tutafanya namna gani umesoma family tree yenu umefo, umesoma maisha yako tujue hii adui amenikaria ni lazima niamuke nipigane naye hii safari ni lazima nimalize vizuri i have to finish where the race enemy hata nikaria kwa kwa kikuu tunasemanga <laughs> adui akipepereswa hivi ndio anaamuka amen kuna saa sikina unakaa una, una gadgari unasema this one you are not going to do it my child eh? if i nurse hii kitu yangu utatoboa hata siku moja and god is going to do great thing by the position we are it matters so much i remember kama joshua joshua naye alikuwa mtumishi mkuu kwa sana wa mungu alikuwa mtu wa vita 
alikuwa hata tunajua alikuwa amepata um, um, was many cities but one day aliweza na kadaganywa kwa ajili aku enquire from god aku uliza mungu aku na roho ya kutabua spirit of discernment na ile kitu ilitendeka kwake naye akaaguka mtihani pia na mtihani aliyoangukia hivi akanyang'ayo na watu akasema watu wala ako naishi naye wakakuja kwake wameguo sawa sikikuwa kimeraruka kimeraruka hiyo ni Joshua um, uh, tisa hapo ukisoma hiyo historia utapata hapo akasema wakakuja wakamwambia ona guo setu kimeraruka ona mkate yetu imeharibika na naye Joshua akasema pekine mmetoka around hii hapana hapana lakini akuendelea mbele kufuatilia ah watu kweli wa kuspy spirit of discernment kwa ajili kwa ajili kama angejua hivyo Mungu angekuwa amemwambia hawa ni wa hapa karibu na saida walikuwa hapo wakamwambia wakasainiana yes unaweza kaa hapa hiyo treaty ukisaini hiyo kitu hakuna kurudi nyuma amekubali wakae na wakakuja wakakaa wakakula mali yao yote hii nataka kusema nini kutembea na Mungu ukimuogopa atakuwa rafiki yako atakuwa akikushubia amemi siri zile siko zinaharibu maisha yako naona hapo alikuwa mtumishi kubwa sana lakini alikuwa naye na spirit of uh, of familiarity ya kusoea ha hapana ha hawezi fanya kitu lakini walimfanya na walikuwa wachache so Mungu anaduabia kutembea na Roho Mtakatifu tukue na uhusiano mzuri na Mungu wetu na siri yetu na tushike neno la Mungu vile inasema Mungu nasema watoto wangu wamebarikiwa watoto wa tumbo wangu wamebarikiwa na kwa jili Mungu amesema namna hiyo kwa nini wanatoroka kwa nini wananikura kishwa unaabia Mungu vile neno inasema na utakuwa mtu waku akushinda watoto watapotea kwa hivyo ni lazima tu ikuwa ushuku namna gani ni lazima tuchufu sometimes unauliza Mungu nipatie neema Mungu wangu ii imesidi ni Mungu na kuhitaji na saida imekuwa hivyo ulikuwa kwa nyumba hata kama ni mzee kama ni watoto weka nyimbo za ku worship ya kuabudu Mungu weka environment environment atmosphere for God and one or the other God will comfort for us whatever it is surrounding us as children of God God is going to give us victory and so let's be prepared tumekuja hapa tusaidiane mawazo tulionyeshwa ni nini inaweza kutusumbua kwa maisha yetu jana si ndio na kwa ajili tulijua hiyo tutatumia tuta njia gani ni lazima tufae nini silaha hizi kwa maisha yetu e eh, ama of god and god is going to do great and mighty thing so kwa rafiki ya mungu na mungu atahihidi ile yote amesema so to conclude here this uh, uh, neno ningetaka nikiuliza praise and worship to come tuseme hakuna silaha waibe hiyo song nawe tusimame tuabia Mungu Mungu wangu nataka uhusiano wako na wewe na pale nimeremewa kama ni kwa mdomo kama ni kwa ni nini brother hiyo ni sikutamehe ya mtu kama nilichukua kitu ya wenyewe mwambie roho yangu Mungu uda roho yangu mpya ila kitu kizuizo ile adui anakuja kukalia from today tuseme a ah, tukalia kichwa ya adui tumwambie ukoshidi yetu sisi ndio tunatawala na tumeona ma, ma, maneno ya kutawala adui na tukua watu wa kufanya nini wa ushidi so enda mbele ya Mungu na kama unajua kuna mtu hata you have never forgiven unambeba hapa kwa hakika tokiomba itakuwa hiyo as uh, Isaiah hiyo tumesoma utaomba maombi mingi sana na hakuna mahali itaenda kwa ajili ya wewe mwenyewe upenye na adui ashidi samehe hiyo however it is hata ni kiteto yote msamehe ukitoka hii conference useme huyo nimemsamehe na ile ikine unaona weaker point hiyo habit abia Mungu nilegeze Mungu restore me refine me Lord and God is going to do great and mighty thing na utaona tofauti kwa maisha na uju wewe you have got power you know but it is ni wewe ufanye hiyo kazi wewe mwenyewe mnaona vile tuna right star ya, ya samani si ndio tulikuwa tunafanya nini tunaenda kutafuta mafuta 
unaweka si ndio ukitaka ione sana unafanya nini unaga unapeleka juu ukitaka kusima unaka shimi so mungu anatuambia keep the fire burning in your life spiritually mafuta ya roho mtakatifu yuko so it is like unachagua gani ya kwenda juu au shimi kusima au ya kwenda juu unachagua gani Amen. Amen. God is good God is faithful. Hakuna siraha yoyote. Imetegwa kwa maisha yetu, kwa jamii yangu, kwa mimi, kwa nani, hata kwangu. Ile yote hiyo usifauru. Ile vitu watu wameogea, watu wamefanya nini? Wao watu wamekukataa. I said to them, eh? You cannot hit any, you cannot afford to hit somebody. Ila kitu natakiwa ni kuwapenda lakini ufanye vile wanafanya nini? And that is the command of God last. Tufarilie uhusiano wetu na Mungu. The presence of God. We be carriers of the presence of God. Ukienda mahali hata hiyo adui alikuwa anataka kushika wewe atakupata. Anaona gufu ile uko naye. Awezi? Si ndio? Eh, 1 John 4:4 inasema nini? Greater is who is in us than the one who lives in the world. Si ndio? Ushindi ni wetu. Ni sisi tuamue. Amen. 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 Tuko hapo, tuko wengi. And maybe uko hapa na ujui Yesu. Hii ni wakati mzuri ukue na uhusiano hiyo mzuri ya kupigana vita. Umesikia hata ukue na nini na nini gufu ya Mungu ndiyo inatusaidia kupigana. Amen. Kama uko hapa na bado okoka. Hii ni wakati mzuri kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. Somebody who doesn't know. Ujui Mungu, kuja uokoke. Na ujue Yesu ni mwema. Na utakuwa na saeni mzuri mbele ya ya adui. Mimi ni mtoto wa Yesu. Nataka kupigania. Kuna mmoja tumewasha nyuma. Uri ajui Mungu. Amen. Tunashukuru Mungu because sisi wote ni watoto wa Mungu. Tuendelee hivyo na tutakuwa watu wa ushindi. Amen. Mubarikiwe sana. Amen. 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 Amen.